Hello everyone welcome to Panacea Tutor in this video we are going to discuss the very important topic that is human resource accounting human resource accounting hamare main subject accounting and auditing ka part hai aur is video mein hum basic introduction to human resource accounting aur ek tarah ke models of human resource accounting ko discuss karenge basically do tarah ke methods hote hain human resource accounting ki valuation karne ke liye is video mein hum ek tarah ke methods ko discuss karenge and in part two, we will discuss the another kinds of methods first of all if you are new to our channel please subscribe our channel and hit the bell icon for regular notifications and if you want to avail full course for ugc paper 1 and ugc paper 2 commerce and management you can join panaciatutor.com in paper 1 we are providing you with 100 plus quality video lectures detailed pdf notes regular doubt sessions regular test series and in paper 2 we are providing you with 200 plus quality video lectures detailed pdf notes regular doubt sessions regular test series and we are taking the test on the same portal as nta is conducting your exam it means ke hum jo test jis portal pe conduct kar rahe hain wo bilkul usi tarah hai jaise aapka nta ka exam aata hai so hurry up guys join our courses now we will begin our discussion from a topic वट डू यू मीन बाई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखो बैलेंस शीट में हम जनरली करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं कभी भी हमने कंपनीज की बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन को नहीं देखा है ये हम सब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसे एसेट है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी बहुत जरूरी है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम एक एम्प्लॉय की एक ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बताते हैं कि उस एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है वो एसेट की कितनी वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है उनके रिलेटेड जितना भी डाटा है कि उनको हमने कैसे रिक्रूट किया कैसे सिलेक्ट किया कैसे उनको ट्रेनिंग दी वो सारे डाटा को आइडेंटिफाई किया उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम हर चीज में और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को उन लोगों को बताया जो इंटरेस्टेड थे जानने में मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज वन ऑफ दैट ब्रांच ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होगी है क्यों इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट मानते हैं नाउ दी अदर डेफिनेशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग फॉर पीपल एज दी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज मैंने पहले बताया ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है आज की डेट में और वैसे भी वो लोग एक इंपॉर्टेंट एसेट होते ही हैं तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग इन द सेंस कितनी कॉस्ट लग रही है उन पर कितनी वो वैल्यू हमारी कंपनी को दे रहे हैं क्या कॉस्ट लगी उनको ट्रेनिंग देने में क्या कॉस्ट लगी उनको रिक्रूट करने में इस तरह से ठीक है इट इन्वॉल्व मेजरिंग द कॉस्ट इनकट बाई द प्राइवेट फॉर्म्स एंड पब्लिक सेक्टर्स टू रिक्रूट सिलेक्ट हायर ट्रेन एंड डेवेल्प द एम्प्लॉयज मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कितनी कॉस्ट लगी एक ह्यूमन रिसोर्स को कंपनी के अंदर डेवलप करने में और कितनी वो इकोनॉमिक वैल्यू दे रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बेसिकली हम तीन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट दैट इज इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कितनी वो वैल्यू दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्डिंग दी वैल्यूएशन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस वैल्यूएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना एंड third aspect is presenting the information in the financial statements for communication to the interested parties matlab इन चीज पे ध्यान देना मतलब उन पार्टीज को कम्युनिकेट करना इस इंफॉर्मेशन को जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में जानने में सो दी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कंप्राइजेस ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स इन तीन एस्पेक्ट्स को आप समझ गए क्या था ह्यूमन रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना इवेल्युएशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ एवरी कितनी उनके ऊपर कॉस्ट इनकर हो रही है कितनी वो कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सेकेंड रिकॉर्डिंग दी वैल्यूएशन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस वैल्यूएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना एंड थर्ड इज प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को बताना 
उन पार्टीज को दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो कि आपकी कंपनी में आपकी एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है तो ये क्या था हमारा मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों की जाती है देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स विदाउट द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे नहीं पहुंच सकती है तो इतने जब इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी अकाउंटिंग की जाए उनको बैलेंस शीट में शो किया जाए कि हाँ क्या वैल्यू है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के एसेट की सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द एम ऑफ एच आर अकाउंटिंग इज टू डिपेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द इंप्लॉयज इन मॉनिटरी टर्म्स जैसा कि मैंने बताया कि हमें पता है कि हाँ मेरा ये एक एक्स वाई जेड इंप्लॉय है ये बहुत टैलेंटेड है इसके अंदर बहुत टैलेंट है इसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम किया है लेकिन मैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों कर रही हूँ ताकि मैं एक मॉनिटरी टर्म्स में बता सकूँ कि हाँ उसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वैल्यू प्रोवाइड की है ताकि मैं एक मॉनिटरी टर्म्स में बता सकूँ कि वो कितना बेनिफिशियल है मेरी कंपनी के लिए ठीक है द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव is to depict the cost of human resources that is expenditure incurred on training selecting and the quality of employees maine pehle bataya human resource accounting isliye bhi ki jati hai taki hum depict kar sake ki human resources ki cost kya hai kitni cost lagi hai unko develop karne mein kitni cost lagi hai unko training dene mein theek hai so to depict the cost of human resources the next objective of human resource accounting is to depict the value of human resource kya hai पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है इस पॉइंट में मैं क्या बता रही हूं आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है कितनी वैल्यू वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है क्या बेनिफिट वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं मॉनिटरी टर्म्स में बताएंगे ठीक है The next objective is to monitor effectively the use of human resources by the management. इस चीज को monitor करना कि क्या human resources जो है वो effectively use किए जा रहे हैं एक organization में to monitor effectively the use of human resource by the management. मतलब जिस employee के अंदर जितना potential है क्या वो अपने उस पोटेंशियल जितना ही काम कर रहा है क्या मैनेजमेंट उसके पोटेंशियल को इफेक्टिवली यूज कर रही है नहीं कर रही तो इस चीज को मॉनिटर करना एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हैव एन एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन एसेट्स हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो कौन से हैं ह्यूमन रिसोर्स तो उनका एनालिसिस करना चेक करना क्या उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जा रहा है क्या जो वो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे रहे हैं क्या इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या कर रही है तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेन दो जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना और क्या कैलकुलेट करना कि वो इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अब बेनिफिट क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्यों की जाती है देखो क्यों की जाती है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को डिपिक्ट कर सके और कितनी ऑर्गेनाइजेशन को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिपिक्ट कर सके तो बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है पहला बेनिफिट ये है दैट इट हेल्प्स द कंपनी टू एसेंटेन हाउ मच इन्वेस्टमेंट इट हैज मेड इट ऑन एम्प्लॉयज मतलब ये कंपनी को ये कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कंपनी को ये अच्छे से जानने में हेल्प करती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट मैंने अपने एम्प्लॉयज पे लगाई है ठीक है कितनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी ने अपने इंप्लॉयज पे लगाई है ये ह्यूमन रिसोर्स जो अकाउंटिंग है ना ये बेसिकली कंपनी को बताती है कि कितनी वैल्यू है तुम्हारे इंप्लॉय के कितनी वैल्यू है तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स एसेट की तो ये आज के डेट में करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा हाउ मच रिटर्न द कंपनी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है देखो जब मैं किसी चीज पे खर्चा कर रही हूँ तो एक यही चीज सोच के खर्चा करूंगी ना कि हाँ इन रिटर्न वो फ्यूचर में मुझे कितना बेनिफिट देगी आज मैं एक इतनी महंगी गाड़ी ले रही हूँ तो मैं ये फ्यूचर में सोचती हूँ ना कि वो मुझे इन फ्यूचर क्या फायदा देगी अगर आज मैं एक इतनी महंगी प्लांट खरीद रही हूँ या आज मैं अगर एक इतना महंगी मशीनरी खरीद रही हूँ तो मैं इन फ्यूचर जरूर सोचूंगी कि इन फ्यूचर वो मुझे क्या बेनिफिट देगी तो इसी तरह से अगर मैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट लगा रही हूँ तो मैं ये सोच के लगाऊंगी कि वो इन फ्यूचर मुझे क्या रिटर्न देंगे इन फ्यूचर मुझे उनसे क्या रिटर्न मिलेगा ठीक है 
Next is it provides the scope for advancement and development of employees by effective training and development. Basically, human resource accounting जो है वो हमें बताती है कि किस employee को कितनी training की जरूरत है किस employee को development की जरूरत है क्यों और ये भी बताती है कि क्या क्या advancement आनी चाहिए इस technique में अब देखो अगर suppose करो किसी employee के ऊपर cost इतनी ज्यादा लग रही है लेकिन वो in return इतना benefit नहीं दे पा रहा तो मुझे पता लगेगा ना कि हाँ इस employee के अंदर कोई कमी है इसको training की जरूरत है इसको development की जरूरत है तो human resource accounting से हमें पता लगता है हमें ये अच्छे से जानने में हेल्प होती है कि किस एम्प्लॉय को कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है ठीक है तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आप कह लो बेनिफिट्स आप कह लो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की ही इसीलिए जाती है ताकि हमें पता लग पाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है उसकी कंपनी के अंदर क्या वैल्यू है अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखो मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ दी ह्यूमन रिसोर्स के एक कंपनी के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालने के ना हमारे पास दो तरह के मॉडल्स होते हैं एक होते हैं कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स ठीक है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक होते हैं हमारे पास मॉडल्स जिसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कंसिडर करते हैं ठीक है तो कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ठीक है और मेथड्स जिनके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडर करते हैं वो कौन से कौन से होते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मॉडल रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल नेट बेनिफिट मॉडल सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल एंड द एग्रीगेट पेमेंट मेथड ये जो मॉडल्स जिनके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडर करते हैं वो हम अपने वीडियो के पार्ट टू में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स को और हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ठीक है तो अब हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और कौन से मॉडल्स के साथ कॉस्ट बेस्ड मॉडल के साथ सो द फर्स्ट मॉडल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड सबसे पहले आपको इन मॉडल्स के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये मॉडल किसने दिया वो आपको याद करना है हर बंदे का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वॉज गिवन बाय ब्रमट फ्लैम होल्स एंड पाइल ठीक है इन तीन बंदों के नाम आपको याद रखने हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है वो किसने दिया था ब्रमट ने फ्लैम होल्स ने एंड पाइल ने ठीक है अब देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे निकालते हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए ठीक है और मिस्टर ए कंपनी के अंदर जानना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है ठीक है तो कंपनी ने कहा कि आपकी वैल्यू वो है जितनी हमने आप पे आज तक कॉस्ट इनकर की है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब यही है कि पास्ट में एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर जितनी कॉस्ट इनकर कर चुकी है ठीक है अब कॉस्ट हम किस सेंस पे इनकर करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे उनको रिक्रूट करने के लिए ठीक है उनको सिलेक्ट करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए और भी जितने एक्सपेंसिस हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे करते हैं ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर ए से कहा कि आपकी वैल्यू वो है जितनी हमने आज तक आप पे कॉस्ट इनकर की है ठीक है तो जब हम उस सारी कॉस्ट का टोटल कर देते हैं तो उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और वो क्या है वो मिस्टर ए की वैल्यू है ठीक है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं आज तक ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी कॉस्ट इनकर की है अपने एम्प्लॉय के ऊपर अब वो कॉस्ट किसी भी सेंस में हो सकती है ट्रेनिंग में हो सकती है रिक्रूटमेंट में हो सकती है सिलेक्शन में हो सकती है उसकी डेवलपमेंट के लिए हो सकती है या कुछ भी एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए किए हैं वो क्या है उसकी कॉस्ट है ठीक है तो ये लिखा हुआ है इट इज बेस्ड अपॉन दी कंसेप्ट दैट देयर आर सर्टेन कॉस्ट इनकर बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने आपको पहले बताया कंपनी इनकर करती है ना कॉस्ट कॉस्ट किसी भी टर्म्स में हो सकती है वो सारी कॉस्ट का टोटल करके हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और वो क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू ठीक है एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है दैट इज इन दिस अप्रोच द एक्चुअल कॉस्ट इनकर ऑन रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग हायरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड ठीक है और क्या कर देते हैं हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं और बैलेंस शीट में शो कर देते हैं ठीक है जैसे हम लोग अपने जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना वैसे ही जो 
ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं तो उनको डेप्रिशिएट नहीं करते उनको क्या करते हैं एमोटाइज करते हैं तो आपको बस ये पॉइंट को ध्यान रखना है इस पॉइंट के इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस आपको ये पता होना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है जितनी पास्ट में कंपनी ने एक अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कॉस्ट इनकर की है उसका सारा टोटल करके हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और वो क्या होती है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होती है ठीक है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज वेरी इजी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या होगी जितनी पास्ट में जितने हिस्ट्री में आपने अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा की है वो क्या है उसकी वैल्यू है ठीक है तो ये था हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और ये मेथड किसने दिया था ब्रमट ने फ्लैम ने एंड पाइल ने ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट मेथड दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच या रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ठीक है सबसे पहले पॉइंट जो हमने ध्यान रखना है वो क्या है कि ये मेथड किसने दिया था दिस मेथड वॉज गिवन बाय रेंसिस लिकट एंड एरिक जी फ्लैम होल्ड ठीक है ये मेथड किसने दिए रेंसिस लिकट एंड एरिक जी फ्लैम होल्ड ठीक है अब इस मेथड के अंदर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इज एस्टिमेटेड एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट विद द न्यू एम्प्लॉय ऑफ इक्विलेंट एबिलिटी एंड एफिशियंसी ठीक है अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है देखो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल कोई कंटिन्यू करूं कि मिस्टर ए हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं ठीक है तो कंपनी ने कहा कि आपकी वैल्यू वो है कि अगर आज की डेट में मैं आपको रिप्लेस कर देता हूं रिप्लेस कर देता हूं मतलब अगर आज की डेट में आपकी जगह कोई और एम्प्लॉय आता है ठीक है और वो जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसका नाम क्या है मिस्टर बी ठीक है तो मिस्टर बी के लिए मैंने जितना खर्चा किया अब मिस्टर बी पे मैंने जितनी कॉस्ट इनकर की अब मैं मिस्टर बी पे क्या क्या कॉस्ट इनकर कर सकती हूँ उनकी रिक्रूटमेंट के लिए मैंने जो कॉस्ट इनकर की उनकी सिलेक्शन के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी हायरिंग के लिए मतलब कंपनी ने मिस्टर ए को कहा कि आपकी वैल्यू वो है कि अगर मैं आपको रिप्लेस करके मिस्टर बी को रख रहा हूं और मिस्टर बी पे जितनी कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो क्या है आपकी वैल्यू है इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड मतलब अगर एक एम्प्लॉय अपनी वैल्यू को जानना चाहता है तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम उस एम्प्लॉय को रिप्लेस करके उसकी जगह बिल्कुल ही उसके जैसा बंदा उसके जैसा बंदा मतलब उसके जैसे टैलेंट का बंदा उसके जैसा ही स्किल्ड बंदा और उसकी ही पोजीशन पे अगर कोई सेम बंदा लेके आ रहा है उस बंदे को लाने के लिए कंपनी ने जितनी कॉस्ट इनकर की है वो क्या होगी वैल्यू ऑफ दी ह्यूमन रिसोर्स इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड तो अगर मिस्टर ए कंपनी में अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं तो कंपनी ने उन्हें क्या कहा कि जितनी कॉस्ट इनकर होगी एक नए एम्प्लॉय को लाने के लिए आपकी जगह पर वो क्या है मिस्टर ए की वैल्यू है तो कंपनी जितना खर्चा करेगी मिस्टर बी को कंपनी के अंदर लाने के लिए मिस्टर बी की ट्रेनिंग पे मिस्टर बी की डेवलपमेंट पे मिस्टर बी की हायरिंग पे मिस्टर बी की सिलेक्शन पे जितना कंपनी खर्चा करेगी वो क्या होगी मिस्टर ए की वैल्यू ठीक है इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड ठीक है अब हमारा नेक्स्ट ये छोटा सा पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है दैट हाउ रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ठीक है देखो वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है ठीक है दोनों में हम क्या करते हैं जितनी मैंने अपने एम्प्लॉय के ऊपर कॉस्ट इनकर की ठीक है उसके थ्रू मैं क्या निकाल लेती हूँ एम्प्लॉय की वैल्यू निकाल लेती हूँ लेकिन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है वो ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में मैं किस कॉस्ट को कंसिडर करती हूँ जो कॉस्ट मैं पास्ट में इनकर कर चुकी होती हूँ ठीक है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में जो कॉस्ट होती है वो मैंने अभी इनकर करनी होती है ठीक है क्यों क्योंकि अगर मैं अपने एम्प्लॉय को रिप्लेस करूंगी उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय लेके आऊंगी और कॉस्ट इनकर करूंगी तो वो क्या होएगी हमारे एम्प्लॉय की वैल्यू निकल जाएगी तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कंपनी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुकी होती है फिर वो एम्प्लॉय को अपनी वैल्यू बताती है ठीक है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में होता है कि कंपनी ने अभी ये कॉस्ट को इनकर करना होता है ठीक है अभी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को रिप्लेस करना होता है और उसकी वैल्यू जाननी होती है और उसकी वैल्यू तभी जान सकते हैं जब वो नए एम्प्लॉय के ऊपर कॉस्ट इनकर करेंगे तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अप्रोच इज सिमिलर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एक्सेप्ट द्वाइंट दैट इज 
इट अलाउज फॉर चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग चेंज क्यों हो सकता है क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में अभी वो कॉस्ट इनकर होनी है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में तो वो कॉस्ट इनकर ऑलरेडी हो चुकी है और मैं बाद में एम्प्लॉय को उसकी वैल्यू बता रही हूँ लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में अभी ये वैल्यू हमने इनकर करनी है अभी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है अभी ये कॉस्ट नहीं नहीं मैं करूंगी तो इसके अंदर क्या है देर इज स्कोप फॉर चेंजेस इन दी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग द इम्प्लॉयज रादर देन टेकिंग देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब इसके अंदर मैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं ले रही हूँ रादर देन अभी मैंने उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करनी है तो चेंजेस मैं उसके अंदर लेके आ सकती हूँ तो ये छोटा सा डिफरेंस है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के अंदर ओके okay? नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का वो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच जो है दैट इज गिवन बाय हैकिमियन एंड जोन्स ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को समझने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये हम प्लस टू से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब इस मेथड में कैसे अप्लाई होता है अब आपने वो समझना है ठीक है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मेथड है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ दोज एम्प्लॉयज विच आर स्कार्स मतलब जिनका ऑल्टरनेटिव आसानी से नहीं अवेलेबल है जो कि स्कार्स एम्प्लॉयज है मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और उनका ऑल्टरनेटिव हमें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है मतलब क्या है उनका ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि अगर मैं उस एम्प्लॉय को हटा दूं और अगर उसकी जगह मुझे बहुत आसानी से बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल जाए तो ये वाला मेथड उन पे नहीं लग सकता ये वाला मेथड उन एम्प्लॉयज पे लगता है कि अगर मैं अपने एक अच्छे एम्प्लॉय को हटा दूं तो उसकी जगह मुझे नया एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है ठीक है अब देखो इस मेथड में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिटर्मिन की कैसे जाती है इसको एक एग्जाम्पल से समझो और आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन भी कर सकते हो जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने लगी हूं देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर ए है और वो एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो एट प्रेजेंट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की सैलरी ले रहे हैं ठीक है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्या है उनकी सैलरी है अब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कहती है कि अगर मैं आपको एचआर डिपार्टमेंट से हटा दूं ठीक है और उसके बाद कंपनी के अंदर देखो कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं परचेज डिपार्टमेंट भी होते हैं ठीक है थीके? तो और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप इंप्लॉय होते हो तो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स आपकी वैल्यू लगाने को तैयार है वो आपकी क्या होगी वैल्यू होगी लेकिन हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो वैल्यू हाइस्ट होगी कॉस्ट �फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के बाद जो डिपार्टमेंट आपको अच्छी सैलरी दे रहा होगा वो आपकी क्या होगी वैल्यू होगी ठीक है तो अब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर एक को कहा कि अगर मैं आपको अच्छा डिपार्टमेंट से हटा देता हूँ ठीक है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको टू लैख देने को तैयार है ठीक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको वन लैख फिफ्टी थाउजेंड देने को तैयार है फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको वन लैख सिक्सटी थाउजेंड देने को तैयार है और परचेज डिपार्टमेंट आपको वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड देने को तैयार है ठीक है तो अब जो मिस्टर ए हैं वो कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यही ये मेथड कहता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब कि अगर मिस्टर ए को मैं एच डिपार्टमेंट से हटा देती हूँ ठीक है उसके बाद मैंने देखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनकी क्या वैल्यू लगा रहे हैं टू लैख क्योंकि वो उनको टू लैख देने को तैयार है मार्केटिंग डिपार्टमेंट उनकी क्या वैल्यू लगा रहा है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि वो उनको वन लैख फिफ्टी थाउजेंड देने को तैयार है फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी क्या वैल्यू लगा रहा है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनको वन लैख सिक्सटी थाउजेंड देने को तैयार है परचेज डिपार्टमेंट उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे सबसे हाइस्ट वैल्यू कौन देने को तैयार है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज टू लैख तो मैंने मिस्टर ए को कहा कि आपकी वैल्यू क्या है आपकी वैल्यू वो है बाकी जो डिपार्टमेंट्स आपको देने को तैयार है तो इस केस में वैल्यू ऑफ मिस्टर ए क्या हो जाएगी टू लैख तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में यही होता है हम क्या देखते हैं कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि अगर जब वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की सैलरी पे एम्प्लॉयड है कंपनी के अंदर और उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट उनको हायर पे देने को तैयार है मतलब कौन सा डिपार्टमेंट उनको ज्यादा पे दे रहा है वो क्या होगी उनकी वैल्यू होगी ठीक है तो ये क्या है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अप्रोच एनालाइज दी ऑल्टरनेटिव अर्निंग सोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमने क्या देखा ऑल्टरनेटिव अर्निंग सोर्सेज मतलब कि अगर वो एच डिपार्टमेंट से हटा दिए जाते हैं बाकी कंपनी के डिपार्टमेंट उन्हें क्या सैलरी देने को तैयार है और वो क्या है उनकी
एक एम्प्लॉय को हटा रही हूँ तो मैं उसको दोबारा उसी सेम कंपनी में ही रख रही हूँ ये नहीं कि मैं उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल रही हूँ फिर ये अप्रोच नहीं लग सकता मैंने अपने एम्प्लॉय की अपनी कंपनी के अंदर ही वैल्यू जाननी है तो ये मेथड तभी लग सकता है जब मैं अपने एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में लगा रही हूँ सेम ही कंपनी में ठीक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट वेन देर इज एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ इट अब ये मेथड तभी लग सकता है कि अगर मिस्टर ए दूसरे डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय हो सकते अब सपोज करो अगर मिस्टर ए साइंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते होते ठीक है और वो सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे को कहूं कि मैं आके तुम मार्केटिंग संभाल लो तो वो कैसे करेगा ठीक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मेथड जो है वो सिर्फ तभी लगता है अगर वो कंपनी के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो रहा है जहां पर उसका ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसके अंदर क्या ध्यान रखना है वो ये है The perspective chances of opportunity cost are declined for those employees that are not scarce. ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि opportunity cost method उन employees पे नहीं लगता जो scarce नहीं होते हैं ये method से उन्हीं employees पे लगते हैं जो कि scarce होते हैं मतलब जिनका alternative आसानी से available नहीं होता Here only the scarce people may be comprised the value of human. रिसोर्सेज ठीक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में हमने कैसे अपने एम्प्लॉय की वैल्यू फाइंड आउट की कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर देख के ठीक है अभी आपने इन तीनों मेथड्स में एक चीज कॉमन देखी होगी वो ये है कि हम तीनों मेथड्स में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे निकाल रहे हैं हम तीनों मेथड्स में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकाल रहे हैं हमने आज तक उन पर जितनी कॉस्ट इनकर की देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में भी मैंने कैसे वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकाली थी मैंने आज तक जितनी उसकी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सेलेक्शन पे कॉस्ट कर की है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट में भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय होगी वो क्या होगी उसकी वैल्यू होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी देखो कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है तो कंपनी के लिए तो वो कॉस्ट ही है ना तो देखो तीनों मेथड्स में ये चीज कॉमन है और जो चौथा मेथड है हम उसके अंदर भी यही देखेंगे कि बेसिकली कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स में हम वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किसकी हेल्प से निकालते हैं उन पर हमने आज तक जितनी कॉस्ट इनकर की होती है वो हमारा बेसिस बनता है हमारे एम्प्लॉयज की वैल्यू को निकालने के लिए ठीक है The next method which we are going to discuss is the standard cost approach. ठीक है standard cost approach जो है वो बहुत ही easy method है ठीक है इसके अंदर हम क्या करते हैं हम एक standard set कर लेते हैं अब हम standard किसका set करते हैं देखो हम इसके अंदर जो है ना हम पोजिशनल कॉस्ट निकालते हैं राधर देन पर्सन के ऊपर हमने कितनी कॉस्ट इनकर की ठीक है देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है इसके अंदर हम एक पर्सन की वैल्यूएशन नहीं करते इसके अंदर हम एक पोजीशन की वैल्यूएशन करते हैं और उस पोजीशन की जितनी वैल्यू आ जाती है उस पोजीशन के ऊपर चाहे मिस्टर ए बैठे चाहे मिस्टर बी बैठे चाहे मिस्टर एक्स बैठे चाहे मिस्टर वाई बैठे वो हमेशा वैल्यू वो ही रहेगी सारे एम्प्लॉयज के लिए ठीक है तो इसके अंदर क्या की जाती है पोजिशन की वैल्यूएशन होती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड की पोजिशन की वैल्यू निकाल ली ठीक है मैंने सारी सर्कमस्टांसिस देख लिए और मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड की वैल्यू निकाल रही कि इस पोजीशन के ऊपर कोई भी एम्प्लॉय बैठे चाहे मिस्टर ए चाहे मिस्टर बी चाहे मिस्टर एक्स चाहे मिस्टर वाई तो जो भी बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनेगा उस एम्प्लॉय की वैल्यू होगी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो मैंने इस मेथड के अंदर क्या किया मैंने पर्सन के ऊपर मैंने कितनी कॉस्ट इनकर की वो नहीं निकाली मैंने उस पोजिशन की वैल्यूएशन की उस पोजिशन की कॉस्ट निकाल ली और अब कंपनी में कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बने उस एम्प्लॉय की उतनी ही वैल्यू होगी उस एम्प्लॉय की चाहे मिस्टर ए हो चाहे मिस्टर बी हो चाहे मिस्टर सी हो चाहे मिस्टर एक्स हो उन सब की वैल्यू क्या होगी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो इसके अंदर क्या हमने सेट कर लिया एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया क्यों क्योंकि मैंने पोजिशन की वैल्यू निकाल ली ठीक है पोजिशन की वैल्यू जब मैंने निकाल ली तो मेरा स्टैंडर्ड सेट हो गया और मुझे पता लग गया कि जो ये स्टैंडर्ड है वो सारे एम्प्लॉयज के लिए वैल्यू है मतलब चाहे कोई भी एम्प्लॉयज पोजिशन पर बैठ जाए उसकी वैल्यू ये रहेगी ठीक है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच जो था इसके अंदर भी मैंने क्या निकाली कॉस्ट निकाली तो कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स के अंदर हमने क्या चीज एक कॉमन देखी वो हमने ये देखी कि इसके अंदर हम एक पोजीशन की कॉस्ट को निकालते हैं ठीक है और पोजीशन की कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या सेट कर देते हैं स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय इस पोजीशन को एक्वायर करे उसकी वैल्यू इतनी ही होगी ठीक है तो ये क्या थे ये हमारे थे कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स अब इन मॉडल्स के अंदर आपने जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि ये मॉडल किसने दिया 
प्लस कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स के अंदर आपने क्या देखना है कि किस मेथड में क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है जैसे हिस्टोरिकल मेथड में कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट हम उन पर इनकर कर चुके थे वो वाला कंसेप्ट यूज हुआ रिप्लेसमेंट में रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ठीक है दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की क्या वैल्यू निकाल रहे हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया किसका एक पोजिशन का स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उसके हिसाब से हमने अपने एम्प्लॉय की वैल्यू निकाल ली ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स इस वीडियो में हमने कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स को डिस्कस किया हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू बेस्ड मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को कंसीडर करते हैं ठीक है नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस कंसेप्ट द क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन इज वेन दी कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिक्रूटिंग ट्रेनिंग एंड डेवेलपिंग द एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय ठीक है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो क्या इन्होंने पूछा है जब हम जो कॉस्ट इनकर करते हैं रिक्रूटिंग पे ट्रेनिंग पे डेवलपिंग पे सिलेक्शन पे एम्प्लॉय की ठीक है तो ये कौन सा मेथड होता है फर्स्ट ऑप्शन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच सेकंड ऑप्शन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच थर्ड ऑप्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच डी ऑप्शन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच देखो चारों मेथड्स को रिवाइज करो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय और हमारे क्वेश्चन पे कहीं पे भी रिप्लेसमेंट वर्ड की बात नहीं की गई है तो ए ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया ठीक है फिर हम आते हैं देखो अपने सी ऑप्शन पे दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच कहां पर यूज होगा एक तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो दिखना चाहिए ये वो क्या है कि आर एम्प्लॉय शुड बी स्कार्स ना हमें यहां पे कोई स्कार्स वर्ड दिख रहा है और ना ही हमें यहां पे कोई ऑल्टरनेटिव यूज का ऑप्शन दिख रहा है ठीक है तो सी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में तो हमेशा हम क्या करते हैं हम पोजीशन की वैल्यू निकालते हैं हमने वो तो देखना ही नहीं है कि हमने एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितना खर्चा किया हमने तो पोजीशन की कॉस्ट निकाल दी पोजीशन की वैल्यू निकाल दी और उस पोजीशन पे चाहे जो मर्जी बंदा बैठे उसकी वैल्यू वो ही रहेगी ठीक है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो इसका आंसर क्या होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच सो द राइट आंसर इज बी दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ है वेन दी कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिक्रूटिंग ट्रेनिंग एंड डेवेलपिंग द एम्प्लॉयज कंसिडर तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में किस कॉस्ट को कंसीडर करते हैं वो कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जो हम एम्प्लॉय पे ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हैं ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एजर्शन रीजन की फॉर्म में इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा मॉडल किस बंदे ने दिए ठीक है तो आपको ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना है दिस वॉज पार्ट वन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन आर पार्ट टू We will discuss the value-based models, जिसके अंदर हम present value of human beings को consider करेंगे So this was all about this video. Thank you for watching this video. If you like that video, do subscribe our channel and hit the bell icon for regular notifications. And if you have any doubt, you can contact us on the given mail ID and you can even WhatsApp us. Thank you.